গাজায় হামলার পর ইসরায়েল হামলা শুরু করে লেবাননে আর এই চলমান অভিযানের পর থেকে আবারও সামনে এসেছে ইসরায়েলের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন বা পরিকল্পনার বিষয়টি বলছিলাম দ্য প্রমিজ ল্যান্ড বা বৃহত্তর ইসরায়েল ধারণাটির কথা তার আগে ফিরে যেতে হবে দুই সালের জানুয়ারি মাসে যেদিন ইসরায়েলি লেখক আভি লিপকিনের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ পায় যেখানে তিনি বৃহত্তর ইসরায়েলের ধারণা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের সীমানা লেবানন থেকে সৌদি আরবের বিশাল মরুভূমি ভূমধ্য সাগর থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তিনি বলেন ফোরাত নদীর ওপারে যে কুর্দিরা আছেন তারা আমাদের বন্ধু আমাদের পেছনে ভূমধ্য সাগর এবং সামনে কুর্দিস্তান লেবাননের ইসরায়েলের সুরক্ষা প্রয়োজন এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা মক্কা মদিনা এবং সিনাইও দখল করব এবং এই স্থানগুলোকে শুদ্ধ করব। তার এই কথাগুলো শুধু কথার কথা নয় আরও অনেকের মধ্যে যে সঞ্চারিত তা বলাই বাহুল্য এর একটি প্রমাণ দেখা যায় গাজা স্থল অভিযানের সময় সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করা হয়েছিল কিছু ইসরায়েলি সেনা তাদের ইউনিফর্মে বৃহত্তর ইসরায়েল মানচিত্র যুক্ত ব্যাচ পড়েছিল অন্যদিকে উগ্র ডানপন্থী ইসরায়েলি মন্ত্রীরাও অতীতে এই ধারণাটির কথা উল্লেখ করেছিলেন আর লেবাননে হামলার পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনা এসেছে জেনে আসি দ্য প্রমিজ ল্যান্ড কি কেন বৃহত্তর ইসরায়েল প্রসঙ্গ ইসরায়েলের অনেক ইহুদি বিশেষ করে উগ্র ইহুদিবাদীরা এই অঞ্চলটিকে এরিডস ইসরায়েল বা ইসরায়েলের পবিত্র ভূমি বলে মনে করে যা কিনা ইসরায়েলের বর্তমান সীমানা থেকেও অনেক বড় একটি ভৌগোলিক এলাকা অবশ্য বৃহত্তর ইসরায়েলের ধারণাটি নতুন নয় দ্য প্রমিজ ল্যান্ডের ভেতর কোন এলাকাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা জানতে আমাদের কয়েকশো বছর পেছনে যেতে হবে ইহুদিবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর হার্সলের মতে প্রমিজড ল্যান্ড বা বৃহত্তর ইসরায়েলের মানচিত্রে মিশরের নীল নদ থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ফিলিস্তিন লেবানন জর্ডান ইরাক ইরান সিরিয়া মিশর তুরস্ক এবং সৌদি আরবও বৃহত্তর ইসরায়েলের অংশ বলে তারা মনে করে উনিশশো সালে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার পর তৎকালীন লিগ অব নেশনস যা বর্তমানে জাতিসংঘ নামে পরিচিত তারা ফিলিস্তিনকে ভাগ করার প্রস্তাব আনে এই প্রস্তাবে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল এবং একটি আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন আর মাঝে জেরুজালেমকে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল করার সুপারিশ করা হয় এ নিয়ে ইসরায়েলি রাজনীতিবিদ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন বলেন ফিলিস্তিনের এই বিভাজন ছিল অবৈধ তার মতে জেরুজালেম সবসময় ইহুদি রাজধানী ছিল এবং থাকবে সেই সাথে এরিডস ইসরায়েলের সীমানা চিরতরে পুনরুদ্ধার করা হবে শুধু তিনি নন বৃহত্তর ইসরায়েলের ধারণাটি ইসরায়েলি সমাজে গেথে আছে এবং ইসরায়েলি সমাজে সরকার থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী পর্যন্ত সবাই এই ধারণা সমর্থন করে ইসরায়েলিরা বিশ্বাস করে ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ডের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এই ভূখণ্ড কেবল নদী থেকে সমুদ্রের দূরত্বে নয় বরং নদী থেকে নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ ফোরাত নদী থেকে নীল নদ পর্যন্ত এবং এর মধ্যবর্তী পুরো এলাকা ইসরায়েলি ভূখণ্ডের আওত ভুক্ত হবে বলে তারা মনে করে এবং এই ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য ইসরায়েল কি করছে তা আমরা সহজেই দেখতে পাই উনিশশো আটচল্লিশ সালের চোদ্দ মে ইসরায়েল স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর থেকে দিনে দিনে তারা তাদের সীমানা ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে ইসরায়েল বহু আগেই পশ্চিম তীর গাজা এবং গোলান হাইটস দখল করেছে বৃহত্তর ইসরায়েলের ধারণা মূলত এসেছে যে সব অঞ্চলে ইসরায়েলের সন্তানরা বড় হয়েছে সে সব অঞ্চল তাদের দেশের অংশ হওয়া উচিত এই ধারণা থেকেই বৃহত্তর ইসরায়েলের ধারণা তবে কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ধর্মীয় বিশ্লেষক মনে করেন বৃহত্তর ইসরায়েল ধারণাটি কল্পনা প্রসূত এর বাস্তব ভিত্তি যতটা তার চেয়ে বেশি আছে রাজনীতি কিন্তু এরপরেও বিষয়টি নিয়ে আবারও বিতর্ক কেন শুরু হলো তার কারণ জেনে আসা যাক 
2023 সালে ডানপন্থী ইসরায়েলি মন্ত্রী বেজালেল স্মুটরিজ ফ্রান্সের প্যারিসে এক ভাষণে বৃহত্তর ইসরায়েলের একটি মানচিত্র সামনে আনেন সেই মানচিত্রে জর্ডানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় যদিও জর্ডান এর প্রতিবাদ করে ও এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ইসরায়েলের একজন মন্ত্রী শুধু নন অনেক কট্টর ইহুদি একই ধারণা পোষণ করেন এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বর্তমান সরকার ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের অস্ত্র সমর্থন এবং সুরক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে এই ধারণা বাস্তব রূপ দিতে চাইছে এই অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা জোরপূর্বক ফিলিস্তিনের জলপাই গাছগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করেছিল নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে স্থানীয় বাসিন্দারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং পশ্চিম তীরে নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপনের কাজ শুরু হয় বিশ্লেষকদের মতে অবৈধ অস্ত্রে সজ্জিত ইসরায়েলি দখলদার বা বসতি স্থাপনকারীরা দুই হাজার তেইশ সালের সাত অক্টোবর ইসরায়েলের উপর হামাসের হামলার পর থেকে উল্লেখযোগ্য প্রভাব এবং ক্ষমতা অর্জন করেছে তারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আইডিএফ এবং নেতানিয়াহুর সুরক্ষায় একই এজেন্ডায় কাজ করছে এবং নেতানিয়াহু দুই সালের জুলাই মাসে ইসরায়েলের দখলকৃত ভূখণ্ডে আরও পাঁচ হাজার তিনশোটি নতুন বসতি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইহুদিরা তাদের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা ফিরে পায় ইহুদিরা এই ধারণাটি নেয় পাকিস্তানের কাছ থেকে যেখানে আপনার ধর্মই আপনার জাতীয়তার ভিত্তি মূলত এখান থেকেই বিতর্কের জন্ম হয় যে যেহেতু তাদের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাই এখন তারা এখানে তাদের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করবে তবে আধুনিক এই যুগে বৃহত্তর ইসরায়েল ধারণা কতটা বাস্তবসম্মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন চরমপন্থী ইহুদি ছাড়া এই স্বপ্ন অন্যরা তেমন বিশ্বাস না করলেও এই কল্পনা অবশ্যই সেই শ্রেণীর মধ্যে আছে যারা কোনো না কোনোভাবে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের নবজাগরণে বিশ্বাস রাখে এ বিষয়ে পশ্চিমারা কি ভাবছে ইসরায়েল যদি বৃহত্তর ইসরায়েলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে পশ্চিমারা তাতে কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যখন ইসরায়েল অবৈধভাবে দখলকৃত জায়গায় ইহুদিদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয় তখন যুক্তরাষ্ট্র খুব সূক্ষ্মভাবে নিন্দা জানায় কখনোই ইসরায়েলকে সমর্থনকারী পশ্চিমা দেশগুলো তাদের এসব পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো বড় প্রতিক্রিয়া দেখায়নি পশ্চিমা দেশগুলো মূলত এভাবেই বৃহত্তর ইসরায়েলের স্বপ্ন পূরণে ইসরায়েলকে সহায়তা করে আসছে এ ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর সবুজ সংকেত যে আছে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে বিপুল সংখ্যক প্রভাবশালী ইসরায়েলি নেতা সেটা লক্ষ্য করা যায় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যখন ইহুদিদের জন্য এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তখন মনে করা হয়েছিল যে তারা সারা বিশ্বে শোষণের সম্মুখীন হচ্ছে তাই তাদের এমন একটি পৃথক দেশ খুঁজে বের করা উচিত যেখানে তারা সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারবে কিন্তু এরপরই ইসরায়েল ক্রমশ শোষক হয়ে উঠলেও তাকে আশ্রয় প্রশ্রয়ে বড় করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্ররা আসলে বৃহত্তর ইসরায়েলের কোনো আইনগত মর্যাদা নেই এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো ইসরায়েলের যথেষ্ট সামরিক সক্ষমতা নেই তবে ইসরায়েল যদি এমন কোনো প্রচেষ্টা চালাতে চায় তবে পশ্চিমা দেশগুলো রাজনৈতিক এবং সামরিক সমর্থন ছাড়া তা সম্ভব নয় বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা ইসরায়েলের এই বার বারন্তের জন্য শুধু পশ্চিমা দেশগুলোকে দোষ দিয়ে লাভ নেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো একে অপরের সাথে বারবার সংঘাতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়েছে চোখের সামনে গাজা লেবাননে হাজার হাজার মুসলিম নারী পুরুষ শিশু হত্যা ও সম্পদ ধ্বংস করা হলেও ইরান ছাড়া কেউ শক্ত প্রতিবাদ করেনি প্রতিবেশী জনপদ ধ্বংস হতে দেখেও যারা চুপ থাকে একদিন তাদের দিকেও ধেয়ে আসতে পারে আঘাত আর সবার নিশ্চুপ অবস্থান দেখে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা ইসরায়েল একদিন ভয়ঙ্কর দৈত্য হয়ে উঠতেই পারে 
আজ এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে নতুন কোন ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকার অনুরোধ থাকলো